క్రీస్తునందు ప్రియమైన సజీవ వాహిని శ్రోతలందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మరొకసారి వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను దేవుని సమయం ఎప్పటికీ ఖచ్చితమైనది అనే అంశాన్ని ఈరోజు ధ్యానించుకుందాం సిరియా రాజు ఇస్రాయల్ రాజుతో యుద్ధం చేయటకు తన దండుపేటను సిద్ధపరుచుకొని చీకటిలో నెమ్మదిగా ఇస్రాయలను చుట్టుముట్టారు బలం బలగం ఇస్రాయలతో పోల్చుకుంటే సిరియా సైన్యం లెక్కించలేని గుర్రములు రథములు గెలుపు తమదే అనుకున్నారు సిరియనులు మరోవైపు పెందలకడనే లేచిన ఎలిషా పనివాడు తమను చుట్టుముట్టారని తెలుసుకుని ఎలిషాకు కబురు పెట్టాడు భయపడవద్దు మన పక్షంలో ఉన్నవారు వారి కంటే అధికులై ఉన్నారని ఎలిషా చెప్పినప్పుడు ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తి చూశాడు పర్వతము వంటి అగ్ని గుర్రముల చేత రథముల చేత నిండి ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది సిరియనుల ఆలోచనలు తారుమారయ్యాయి కత్తి ఎత్తలేదు విల్లు విరవలేదు ఇస్రాయేలీలు తప్పించబడ్డారు పరిస్థితులు ఎప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు ఉండవు ఎల్లప్పుడూ విశ్వాసంతో జీవించే మనం ఒకవేళ నలు దిశల నుండి సమస్యలు చుట్టిముట్టినప్పుడు లేదా మనలను ముంచివేద్దాం అనేవారు మనలను సమీపించేలోపే దేవుడు మన చుట్టూ అగ్ని కంచె వేయగల సమర్థుడు మన టైం బాలేదు అని మనం అనుకుంటాం అయితే దేవుని సమయం ఎప్పటికీ ఖచ్చితమైనది సమస్యలు మనలను చేరేలోపే దేవుడు దానికి పరిష్కారాన్ని సిద్ధం చేసి మనలను భద్రపరుస్తూనే ఉంటాడు అందుకే కీర్తనకారుడు తొంభై ఒకటో కీర్తన పదకొండవ వచనంలో ఈ యొక్క మాటను అంటాడు నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలను ఆజ్ఞాపించును మన అనుదిన జీవితంలో మనం నడిచే దారిలో మనం ప్రయాణించే మార్గంలో ఏ స్థితిలో మనం ఉన్నా ఎటువంటి పరిస్థితులు మనకు ఎదురవుతున్నా మనలను కాపాడటానికి దేవుడు తన దూతలకు ఆజ్ఞాపిస్తాడంట అలలుయ దేవుడు మన పక్కన ఉన్నాడని గుర్తుంచుకున్నప్పుడల్లా పరిస్థితులు మనం అనుకున్న దానికంటే మెరుగ్గా ఉంటాయి దేవుడు ఈ వాక్యంలో దీవించిన గాక ఐ మీన్